சமீப காலமாக உலகை அச்சுறுத்தும் ஒரு போர் முறை தான் சைபர் வார் இந்த சைபர் வார்னா என்ன சைபர் வாரை எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்ற விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உலகில் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த காலத்திலிருந்து பல்வேறு போர் முறைகள் இருந்து வந்தன ஆனால் அவை அனைத்தும் சாமானியர்கள் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் தான் இருந்தது நவீன உலகம் விரிவடைய படித்தவர்களால் மட்டுமே நடத்தக்கூடியதாக போர் உத்திகள் மாறி போனது சில வருடங்களுக்கு முன் பயோவார் இனி இந்த உலகை அளிக்கும் என்ற பீதி மக்களிடையே இருந்தது வைரஸ் கிருமிகளை பரப்பி நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தும் ஓர் அறிவியல் போர் முறைதான் அது தற்பொழுது அதையும் தாண்டி வந்திருக்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப போர் முறை தான் இந்த சைபர் வார் சைபர் வார் என்பது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிந்த சிஸ்டம் ஹேக்கிங் முறை போன்று தான் ஆனால் இந்த சைபர் வாரை ஒரு நாட்டின் மீது நடத்தப்பட்டால் அந்த நாட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த துறையும் அழியும் இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அனைத்து தகவலுமே கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு செயலாக்கம் தான் இதில் ஏற்படும் கோளாறுகள் ஒட்டுமொத்த தகவலையே அளிக்கலாம் அதனால் தான் இந்த சைபர் வாரை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் தயாராகி வருகின்றன ஒட்டுமொத்த இராணுவத்திலையும் இனி வீரர்களை விட கணினி தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கப் போகின்றார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் திருடர்கள் தங்கள் உடல் பலத்தால் திருடி கொண்டிருந்தார்கள் தற்பொழுது அறிவு பலம் மிக்கவர்கள் மட்டுமே திருட முடியும் ஏனென்றால் சாதாரண திருடன் சிசிடிவி கேமராவில் மாட்டிக்கொள்வான் நவீன உலக திருடனை யாராலும் பார்க்கக்கூட முடியாது நம்மால் யூகம் கூட செய்ய முடியாது நவீன உலகம் வளர வளர உடல் பலம் என்பது மாறி அறிவு பலம் மட்டுமே ஓங்கி இருக்கின்றது இந்த சைபர் வாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிமேதாவிகளால் தொடுக்கக்கூடிய போர் முறை தான் டிடாஸ் மூலமாக தொடர்ச்சியாக கொடுக்கும் ரெக்யூஸ்டால் கணினிகளை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியும் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கப்படும் ரெக்யூஸ்டுகளை அக்செப்ட் செய்தால் ஒட்டுமொத்த கணினியின் தகவலையும் அளிக்க முடியும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது ஸ்டாக்ஸ் நெட் இந்த ஸ்டாக்ஸ் நெட் இஸ்ரேல் அமெரிக்காவால் உருவாக்கப்பட்டது ஈரானின் அணு ஆயுத வளர்ச்சியை முடக்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ் நெட் ஸ்டாக்ஸ் நெட் வைரஸ் மூலமாக ஒரு நாட்டின் துறைகளில் உள்ள தகவலை திருட முடியும் அல்லது அழிக்க முடியும் நம்முடைய ஒவ்வொரு தகவல்களும் கணினிமயமாக்கப்பட்டது தான் இதில் ஏற்படும் தவறுகள் ஒட்டுமொத்த நாட்டின் நிலைமையே மாற்றி அமைத்துவிடும் இந்த ஸ்டாக்ஸ் நெட் வைரஸை இணையம் மூலம் மட்டுமல்ல யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாகவும் சாதாரணமாக ஒரு கணினியில் இதை பரப்ப முடியும் இதில் அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இது ரீசைக்கிள் சாஃப்ட்வேர் அதனால் இதனை மீண்டும் ரிவர்ஸ் செய்து பயன்படுத்த முடியும் எதிர்காலத்தில் இதெல்லாம் வரலாம் என்று சொல்லப்பட்ட அச்சுறுத்தல் தற்பொழுது நிகழ்காலத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது முதலில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக உள்ளது ஒரு நாட்டின் சைபர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டியது உலக நாடுகளின் முதல் கடமையாக மாறி இருக்கின்றது